ho così tanto da dirvi in questo video proprio però forse avete già visto due delle cose più importanti di questo video ovvero questa pianta che ho deciso di mettere nella inquadratura del video perché ammettiamolo a chi non piace una pianta nel video anzi prendiamo anche un momento di silenzio solo per goderci la presenza di questa pianta E l'altra cosa importante di questo video che noterete è che, oh mio dio, l'audio è così buono, oh mio dio, la tua voce è così chiara adesso, è eh, perché avete visto questo? Ciao ragazzi, come state? Sì, ho preso un microfono nuovo, solo circa 100 euro, si chiama Blue Yeti, quindi adesso mi sa che farò i miei video con questo microfono così mi sentite benissimo. Capirete insomma che il mio accento è proprio sbagliato e lascerete mille commenti tipo il tuo accento si sente troppo, vaffanculo. O qualcosa del genere e posso anche accettare quei commenti quindi prego e ragazzi non so se voi lo sapete perché non l'ho detto così chiaramente in questo canale però se mi seguite su instagram sai anche che come si dice a roma me so sposato ho oh, il mio nuovo anello magari dovrei fare un video proprio su quella storia e Sto dicendo tutto questo per un motivo, perché visto che ci siamo sposati c'è stato un matrimonio. Quando c'è stato un matrimonio è venuta, è venuta la mia famiglia. Loro è la prima o solo seconda volta per loro venire in Italia, quindi loro vedono le cose diversamente da come le vedo io. Adesso con il loro parere mi sono reso conto di nuovo di certe cose e sto parlando proprio di stereotipi che gli americani hanno di voi italiani che alla fine non sono vero, non sono veri, quindi li volevo anche condividere e sono sicurissimo che li troverete intranentienti. I don't know how to fucking say entertaining in Italian, but you'll find it entertaining, maybe. Quindi chiamiamolo stereotipi degli italiani che ho realizzato sono falsi. Il primo è capelli scuri e pelle scura, forse addirittura con i baffi come Mario di Super Mario. Sì, ammetto che anch'io prima di venire in Italia pensavo che gli italiani fossero così. Adesso lo so che non è così. Anche voi avete una pelle, oddio, così bianca, solo qualcuno ce l'ha, non tante persone. Comunque sì, non siete sicuramente Mario e Maria, la versione femminile di Mario. Non è così per niente, quindi questo è falso. Però devo aggiungere, è proprio un dovere aggiungere, che nonostante che anche voi siate bianchi come me, quando andate al mare comunque senza la crema solare non vi bru bruciate per niente. Sarò invidioso per sempre perché se ci vado anche io per 15 minuti senza la crema solare esco come un pomodoro o granchio o mela o arragost... oddio, how do you say lobster? Or a lobster. Un altro stereotipo è che l'Italia è un paese di lusso, tutti vivono sulla spiaggia. Avete presente la costiera amalfitana o positano? Ecco, tanti americani credono che l'Italia sia questo, che l'Italia è costiera malfitana. Oddio, quando non ci pensi troppo, perché tanto non è che gli americani passano tutto il giorno a pensare ma com'è l'Italia? Quando ci pensi poco e fai tre secondi di pensare all'Italia, all forse pensi che l'Italia sia solo questo. Sì, sono sicuro che questo stereotipo è falso. Andiamo avanti. Il terzo, forse l'avete già sentito, se no mi dispiace perché stai per essere deluso da morire. In America crediamo che esista un certo, una certa salsa sulla pasta che si chiama Alfredo sauce, tipo la pasta Alfredo. E si mangia questa pasta in Italia, che comunque non esiste in Italia. È una salsa bianca fatta di tipo crema e formaggio mi sa e basta quello non esiste proprio un altro col cibo è che noi pensiamo che si mangia sempre un piatto di formaggi misti con un bicchiere di vino o addirittura spaghetti e polpette spaghetti e meatballs andiamo avanti un altro che viene proprio da mia mamma che perché lei lo dice sempre anche dopo essere stata qui per una settimana l'ha detto anche nel video precedente ha detto che gli italiani si rilassano molto e non lavorano tanto 
Questo è falso sicuramente Penso che lei ha capito che Quando mangi in Italia Resti al tavolo comunque per tanto tempo a chiacchierare O quando fai qualsiasi cosa in mezzo Stai lì a chiacchierare per così tanto tempo Quindi in quel senso è rilassante Vivendo proprio a Roma Io direi che l'Italia Roma qui Non è che è rilassante Ci sono meno ferie E forse giorni più lunghi in America ma comunque anche in Italia si lavora tanto Un altro che tutti si vestono in maniera elegante Quando mia sorella stava per venire qua si faceva tanti problemi su cosa portare da indossare qui in Italia Anche in Italia ci sono tutti i tipi di persone Quindi se tu vuoi essere te stessa va benissimo Quindi portati quello che ti pare non ti preoccupare, mio papà diceva tipo, oddio non posso portare pantaloncini, lo dice in questo guido qui. Il suo libro diceva che non puoi portare pantaloncini. Sì, ho capito anche il ragionamento di questo, forse sembra meno elegante. Però tanto, se sei un americano a Roma e vuoi metterti i pantaloncini, fai pure, va benissimo. Eh? Non direi comunque che anche gli italiani non sono sempre eleganti, si vestono meglio, questo... Io lo dico con calma e sicurezza, gli italiani sanno vestirsi meglio degli americani, ma non è per dire che tutti sono eleganti, una cosa che forse un americano penserebbe. E l'ultimo stereotipo è che la religione in Italia è molto importante. Non direi che questo sia falso, però direi che per un individuo, una singola persona, non è importante. E ci sono molti più atei o agnostici o gente che non crede in Dio in Italia rispetto a in America Io essendo non credente sono contento di questo e vorrei che fosse anche così in America Oh mio Dio, tutti sono credenti lì in Italia? Non è così, chiaramente Comunque ragazzi andate a seguirmi sulla mia pagina Instagram E per il resto ragazzi è stato un piacere E se vediamo alla prossima Peace, love, happiness, respect, stereotypes, fuck stereotypes Fuck that And excuse my language, I'm sorry And yeah, that's it, bye